എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബണ്ണി ചൗവാണ് അതൊരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യത്തിന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥ പറയുന്ന കഥയുള്ള ഒരു ഫുഡാണിത് ഇതിൽ പല കഥകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് രാവിലെ പോകണം പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു മണ്ണ് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോൾ കറി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കറി കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നത് ഈ മണ്ണിനകത്ത് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കറി വെച്ചാണ് കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ഫുഡ് സ്പൂണും ഫോർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൈഫും ഫോർക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നവരുമാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് ബണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കറി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുടുവാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഒരു വേദനയുടെ ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബണ്ണിച്ചവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മട്ടണാണിത് ഇത് രണ്ട് കിലോ മട്ടണുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇടാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ നട്ട് മേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മല്ലി പൗഡർ ടു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം അതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം കറി ലീഫും കൂടെ ഇടാം ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേയിൽ വെക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തേയിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് അടയ്ക്കുക നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് വരുന്ന അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ മുനീന ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ പുറകിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ ബീഫ് ശരിയാകുന്നതിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അനിയനാണ് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവേ നമുക്ക് ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കിലോ മട്ടൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് നല്ല ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് മീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസും ഈ ടൊമാറ്റോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഡൈസ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒനിയൻ ഒനിയനും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മീറ്റ് ഇപ്പോൾ ആറ് മിസ് കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ീച്ച 
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് ചേർത്തിങ്ങ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കറി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധവും നോക്കാം നന്നായിട്ട് ബന്ധത്തുണ്ട് അത് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം മട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അത് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുന്ന വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം പറ്റിച്ച് കളയണ്ട ഇതിന് ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ആ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം മര്യാദ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത് നല്ലൊരു തിക്നെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബണ്ണിച്ചോ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ബണ്ണിച്ചോവിനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രേവിയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് അടിയപ്പാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക കുതിർന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഗ്രേവിയോട് കൂടി മീറ്റ് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് എടുത്ത പണ്ണ് വെക്കാം പണ്ണ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു ജസ്റ്റൊരു കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് വെച്ച് അത് ഡാനിഷ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബണ്ണിച്ചോ ബണ്ണിച്ചോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ബണ്ണിച്ചോവാണ് ഇന്നത്തെ അടിപൊളി ഈ അടിപൊളി ബണ്ണിച്ചോ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കാം അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബണ്ണിച്ചവ് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണത് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിച്ചോളൂ ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ് ആണോ ഇത് 
രൂപൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റൂപനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു റൂപന അല്ല റൂപ റൂപൻ താങ്ക് യു റൂപൻ താങ്ക് യു റോഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു അന്ന ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് പിള്ളേർക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പണ്ടിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്തിരുവ അതിൻ്റെ പേ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും നാളെ എത്ര മണിയായിട്ട് തുടങ്ങണേ പറ <laughs> 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 ഹലോ <laughs> 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 <laughs>